hello students so in the previous video i explained you a theory part related to the final account system so which was the third method uh, in the dependent branch accounting okay so the third method other dependent branch accounting malike more methods idu ant nimna helidde data system stock and data system and this one is next one that is final account system okay so in din problem in din nimaga video nag nanu adaddu theory explain madide hange adaddu format explain madide okay so allina final accounts andre nav en martivan andre company here in how we prepare the final accounts in the company accounting so same way here the head office will also prepare the final accounts of the branch okay ellu branch davaru final accounts martara so related to this one problem idu nimge exam purpose ig bahal important illa sumne for your knowledge purpose the knowledge purpose ig andra sumne ಏನು ಹೇಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಗತ್ತೇನೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಸಿ ಎರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಟ್ ಹೊಸ್ಪೇಟ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಗುಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಟ್ ದ ಹೊಸ್ಪೇಟ್ ಹೊಸ್ಪೇಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ ಟು ವಿಚ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಟ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗದ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಫರಕ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅದರಾಗಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಸಿ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೇಲ್ ಲೆಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಮಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಡೈಲಿ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿ ಎರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋಲೋಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬ್ರಾಂಚ್ನಿಂದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೊ ಸಿ ಎರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೂ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಪಿ ಎನ್ ಡೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಪಿ ಎನ್ ಡೆಲ್ನ ನಾವು 
ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹೇಳಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡೋದ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡಿದ್ದದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾರ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು ತರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅದರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಆಟ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಟ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗಂತ ಹೊಸ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಾಗ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಓಕೆ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಾರಿ
ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ನೋಡೋಣ ರೀ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಹೇಳೋ ಜರೂರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೆಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ್ರ ನಾವೇನು ತೊಗೋತೀವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಅದರಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅದಲ್ಲ ರೀ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೋಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೋಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ ಯೂಜ್ವಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿರ್ತದ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸೊ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಗುಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ರೀ ಅದ್ರಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿದಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನಮ್ಮದು ರಿಟರ್ನ್ ಸರಿ ಅದ್ರಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ ಗೂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ
ओके सो जी पी तक ना नेक्स्ट ऐन इला ईटम्स एक्सपेस डेबिटा हो सो इन दैट फस्ट वन हव टेकन सैलरी सो इवेरू अडजस्टमेंट भाड़ लक्ष को नोड़ी सैलरीदू इंशूरेन्सोद ओके याकंद्रेरू ओपनिंग क्लोसिंग व्याल्यूज सो सैलरी एस्टी नम्बर को ट्वेंटी थौसंड रि ओके सो ट्वेंटी थौसंडेन सैलरी को सैलरी दे हव गिवन इन द प्रॉब्लम ट्वेंटी थौसंड सो टू दिस दे हव गिवन सम अदर अडजस्टमेंट आलो ऐन अडजस्टमेंट को ओपनिंग सैलरी दट इस ओटस्टैंडिंग एंड क्लोसिंग सैलरी ओटस्टैंडिंग अरे इवस्टैंडिंग सैलरी अवे रि ओके अद ब्रैकेट ना ओ स्लैश यस अंत मेनशन ओपनिंग ओटस्टैंडिंग सैलरी क्लोसिंग ओटस्टैंडिंग सैलरी नावे अडजस्टमेंट नहीं नोड़ी सो ओपनिंग एस्ट ट्वेंटी सारी वन थौस हंड्रेड क्लोसिंग टू थौसंड सो सैलरी यह वर्षद क्लोसिंग रि अद्ती ना आवलू आडप्ते वर्षद हिंदी वर्षद अदान आलरे आडे बंद मैनस्ब ओके सो सैलरी ओपनिंग सैलरी ट्वेंटी थौसंड मैनस् दिस इयर सैलरी ट्वेंटी थौसंड आंड प्रीवियस् इयर ओटस्टैंडिंग वन थौसंड हंड्रेड सो अदान मैनस्टे एटीन थौसंडोर हंड्रेड या वर्ष सैलरी अद्दीन हिंदी कूड़क बिटिव ना ओपनिंग सैलरी वो कूड़े बंद अद्क ना ऐनमी मैनस्ती वन थौसंड सिक्स हंड्रेड सो नम गेस्ट बन एटीन थौसंडोर हंड्रेड इग करे इयर सैलरी अदल ओटस्टैंडिंग करे इयर ओटस्टैंडिंग सैलरी यूज टू बी आडेड एस्ट आड टू थौसंड आडी हौ मच यू विल गेट ट्वेंटी थौसंडोर हंड्रेड गेटिंग सो सैलरी ओटस्टैंडिंग ओपनिंग ओटस्टैंडिंग मैनस क्लोसिंग ओटस्टैंडिंग आडे या वर्षद ओपनिंग ओटस्टैंडिंग प्रीवियस् इयर प्रीवियस् इयर नम्बर तकबार मैनस ओके सो दिस द अडजस्टमेंट आफ सैलरी सो वि आर् गेटिंग ट्वेंटी थौसंडोर हंड्रेड नेक्स्ट इस रेट रेट एस्ट पे तक नेक्स्ट इस वाट इंशूरे यस दिस वन मोर् इंपारटेंट अडजस्टमेंट इंशूरे इंशूरे नोड़ी सैलरी केस ऐन ओटस्टैंडिंग इतल ओके सैलरीद ओटस्टैंडिंग इंशूरे ऐन प्रीपेड ओटस्टैंडिंग अरे को बाकी इंशूरे ऐन प्रीपेड अरे अडवा पेमेंट मिट्टी एक्सपेन्से अद बट अडवा पेमेंट प्रीपेड अद रही ओके सो इंशूरे हौ मच टू थौसंड आंड ओपनिंग इंशूरे दट इस प्रीपेड इस फोर हंड्रेड क्लोसिंग प्रीपेड इंशूरे एट हंड्रेड सो सैलरी ओटस्टैंडिंग अडजस्टमेंट ऐनमीवल अदर अपोजिट इल ट्रीटमेंट याकंद्रे अदस्टैंडिंग सैलरी इंशूरे प्रीपेड ओके सो अली ना सैलरी ओपनिंग ओटस्टैंडिंग सैलरी ऐनमी मैनस क्लोसिंग ओटस्टैंडिंग सैलरी आडी इले इंशूरे ऐनमती ओपनिंग प्रीपेड इंशूरे फोर हंड्रेडनती आडी ओके आडो उद्देश्य आलरे प्रीवियस् इयरन ना पेमेंट इंशूरे अद वर्ष संबंध पटू करे इयर करे इयर संबंध पटल अद नावेमी अदान आडी सो एक्सापल को टू थौसंड फिफ्टीन नानु इंशूरे पेमेंट प्रीपेड प्रीपेड टू थौसंड सिक्सटीनू सो इन टू थौसंड सिक्सटीन अकौंट्स मुंदा टू थौसंड फिफ्टीन पेमेंट ना ऐनमती आडी ओके At the same time, 2016 or like now, at the end of the year 2017, do pay money in advance, prepaid mat. That is why I am telling you that 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 ईटम्स रिलेटेड टू दैट इयर ओनली आ वर्षद ईटम्स अस्टे ना कन्सिडर इले अद ना ऐनमी इंशूरे ऐम आडिंग द ओपनिंग प्रीपेड एंड ऐम डिडक्टिंग द क्लोसिंग प्रीपेड ओके सो इंशूरे अमौंट इस टू थौसंड एंड आड द ओपनिंग प्रीपेड फोर हंड्रेड दट इस टू थौसंड फोर हंड्रेड एंड मैनस् क्लोसिंग प्रीपेड एट हंड्रेड सो हौ मच आंसर ऐ विल गेट वन थौसंड सिक्स हंड्रेड ओके And next to opening petty cash, अदो petty cash sorry petty cash expense इदु 
ಇದು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಸರ್ಟೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಯಾರ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇದೇ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ರೀ ಹಂಗಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣಂತ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಲೆಟರ್ ಸಿ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗ ಇಲ್ರಿ ನಾನು ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವೇ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಏನು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾಟ್ ಆಟ್ ದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರೈಸ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ ಅದಷ್ಟು ತಲೆಗಿಟ್ಕೊರಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದ್ರಾಗ ನಾನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೋತೀನಿ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟಿ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟಿ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಗತ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ ರೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್
cash collected so cash collected from the debtors is 1 lakh so cash collected from debtors is 1 lakh so it is one to 1 lakh 75600 clear so next in kelsa items nimu items next in kelsa andre idu important one kelsa andre okay this is 1 lakh 12800 ee figure ellid bantu okay if figure release bantu andre lots of calculations so other le bantu ee calculation helukke na munche innond ed accounts avu nodu these that is branch debtors account and branch petty cash expenses see on the debit side two balance brought down mother branch debtors account nodu anta two balance brought down opening 40000 kotara next Credit sales to continue. This credit sales will be the balancing figure in the problem. Okay. On the credit side note query. Buy cash. This is the cash collected from the debtors. How much cash collected from the debtors? That is 1 lakh. Okay. And closing debtors kotar. 44,000. Problem na kotar. So 44,000 to ni. So total maadi de. Total is type nandu. 1 lakh 44,000. So the difference is what? Credit sales one lakh four thousand. This sales I have taken in the P and sorry trading account. Trading account naga sales thorn dal adar aga cash sales thorn in credit sales thorn in. Credit sales na ascertain madi vi one lakh four thousand. Okay. Next is what? Branch petty cash expense. So in the branch petty cash expense unnu na wo prepare mard veko. Okay. Uh, so opening petty cash is the one thousand. Uh, during the year the petty cash expense and the head office could receive more to four thousand six hundred. Other someone that four thousand six hundred. Okay, and uh, this credit side na first item adalri, by petty cash expense. This will be the balancing figure. Okay, the balancing figure other closing petty cash to cutter is the one thousand. So, this total is 5600. The difference is what? 4600. That means head office is the expense. Petty cash expense 4600. Cleared? This is not the same. This is 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 the Fine. Okay then. Ega, idhar no do nantre. Idhen balance carried down nanta karna sadla. A balance carried down na yen bardin chala ganda balancing figure being value of net assets. Okay. So ni muga theory explain mado munda kidor bagge headed de. Ili na yen consider mado tivi antandra. Yen togo tivi antandra. Here directly we are not taking the closing balances of all the assets of the branch. But instead of that we are valuing the net value. All the closing balances of the branch is to be considered. So in that what are the items they have taken? See branch closing stock. Closing stock tagondara. The loading remove madi tagondara. Yes, 24,000. Next closing petty cash how much 1000 then closing debtors 44000 next branch closing furniture furniture the closing value problem na kottil re kottil andar ni bidudella adakke nam sambandhapatta genu information kotta depreciation adakke en madudu 50000 opening value ada adar mele 10% depreciation calculate madidara 5000 nimge answer sikta that is a depreciation. So furniture closing value hang find out more than 50,000 minus 5,000. So how much you will get? 45,000. Okay. This is the closing value of furniture. And at last closing prepaid insurance. Prepaid idra nam asset tree. Outstanding idra nam liability. the prepaid insurance adra nam advance payment maadi. We na kelsa to gond illa kare advance payment maadi. That is our asset. But outstanding salary adala tu kelsa togon divi na dudu kodu baki ad. Kelsa ne togon divi. But dudu ina kotila. So adhik closing 
ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತೀವಿ ಸಿ ಇವೆಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅದ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಒನ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಯರ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫೋಟೋನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಏಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿನ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈನ್ ಇದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಸಾರಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಿರಿ ಅದಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ನಾಗಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ನಾಗಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಈ ಬಟ್ ಏನಾರು ಈ ನೋಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕು ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಓರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಏನು ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಸರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಸರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಗಾಟ್ ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಇದ್ರಾಗ ಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೇನ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸಿಗೆ ಓಕೆ ಇದ್ರಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ